கிட்ட கொடுக்கப்பட்ட இந்த பங்கு நம்ம வந்து என்ன செய்யணும் இருந்தால் ஒரு சைன் இன்வர்ஸ் ஆக இருந்தால் இந்த எக்ஸ் இருக்கு பட இங்க நம்பர் தான் இருக்கும் டிகிரி இருக்காது நான் சொல்லியிருக்கேன் இன்வர்ஸ் வந்தாலே உள்ள நம்பர் இருக்கும் அந்த நம்பர் எதுக்குள்ளதான் இருக்க முடியும் அப்படின்னா மைனஸ் ஒன்னுல இருந்து பிளஸ் ஒன்னுக்குள்ளதான் சைனா சைன் இன்வர்ஸ் ஆக இருந்தா இந்த எக்ஸனுடைய மதிப்பு இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா சைனுடைய மிக குறைஞ்ச வேல்யூ வந்து மைனஸ் ஒன்னு சைனுடைய மிகப்பெரிய வேல்யூ ஒன்னு அதே மாதிரிதான் காசுக்கும் பெரிய வேல்யூ ஒன்னு சின்ன வேலி மைனஸ் ஒண்ணு அதனால காசு இன்வர்ஸுக்கு உள்ள ஒரு நம்பர் தான் எப்பவுமே இருக்க முடியும் டிகிரி இருக்காது சொல்லியிருக்கேன் இன்வர்ஸ் வந்தாலே உள்ள வந்து நம்பர் இருக்கும் அந்த நம்பர் ஆனது மைனஸ் ஒண்ணுல இருந்து பிளஸ் ஒண்ணுக்குள்ள இருக்கும் ஆனா டேன் இன்வர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா மைனஸ் இன்ஃபர்டில வந்து பிளஸ் இன்ஃபர்டிக்குள்ள எந்த நம்பர்னாலும் இருக்கலாம் ஜீரோவாக இருக்கலாம் மைனஸ் ஐம்பதாக இருக்கலாம் மைனஸ் நூறா இருக்கலாம் அதே மாதிரி பிளஸ் இருபது பிளஸ் ஐம்பது எந்த வேலையுனாலும் இருக்கலாம் ஆனா சைனுக்குள்ள சைன் இன்வர்ஸ் ஆக இருந்தா மைனஸ் ஒண்ணுல இருந்து பிளஸ் ஒண்ணு காசு இன்வர்ஸ் ஆக இருந்தா மைனஸ் ஒண்ணுல இருந்து பிளஸ் ஒண்ணு ஆனா டேன் இன்வர்ஸ் ஆக இருந்தால் மைனஸ் இன்ஃபர்டிவ்ல இருந்து பிளஸ் இன்ஃபர்டிவ் வர அதனுடைய சார்பகம் இருக்கும் அதனால இது பாருங்க டேன் இன்வர்ஸ் எக்ஸுக்கு பதிலாக இங்க ரூட் ஆஃப் ஒன்பது மைனஸ் எக்ஸ் எக்ஸ் இருக்கு அதனால இந்த இடத்துல டேன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் ஆ இருந்தா மைனஸ் இன்ஃபர்டிவ்ல இருந்து லெஸ் தன் எக்ஸ் லெஸ் தன் இன்ஃபர்டிவ் நான் போட்டேன் ஆனா இங்க இந்த எக்ஸுக்கு பதிலாக ரூட் ஆஃப் எப்படி இருக்கு ரூட் ஆஃப் ஒன்பது மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அதனால முன்னால மைனஸ் இன்ஃபர்டிவ் லெஸ் தன் டேன் யூனிவர்ஸுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ரூட் ஆஃப் ஒன்பது மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் லெஸ் தன் இன்ஃபர்டிவ் பாருங்க இந்த ரூட் போறதுக்காக எல்லா பக்கமும் நான் ஸ்கொயரிங் பண்ண போறேன் அப்போ இந்த மைனஸ் வேல்யூ எல்லாம் ஸ்கொயர் பண்ணினா பிளஸ் வேல்யூவாக தான் வரும் சோ இங்க இருக்கக்கூடிய பிளஸ் வேல்யூ எல்லாம் ஸ்கொயர் பண்ணினா பிளஸ் வேல்யூவா தான் இருக்கும் அதனால இந்த பக்கத்துல உடைய மைனஸ் இன்ஃபர்டிய ஸ்கொயர் பண்ணா பிளஸ் இன்ஃபர்டி அதனால ஒரே பக்கமா வெறும் பிளஸ் இன்ஃபர்டி மட்டும் போட்டா போதும் மைனஸ் வேல்யூ இருக்கவே இருக்காது அப்படின்ற இந்த ஸ்கொயர் இருக்கதால ரூட் ரூட் இருந்துச்சு ஸ்கொயர் பண்ணதால மைனஸ் வேல்யூவே இருக்காது எந்த ஒரு மைனஸ் வேல்யூவை ஸ்கொயர் பண்ணாலும் பிளஸ்ஸா மாறிடும் எல்லா வேல்யூமே பிளஸ்ஸா தான் இருக்கும் அதனால இதனுடைய வேல்யூ ஜீரோவை விட பெருசாக இருக்கும் ஜீரோவை விட சின்னதுன்னா மைனஸ் ஒன்னு மைனஸ் ரெண்டு இருக்கணும் ஸ்கொயர் பண்ணும் போது அதெல்லாம் பிளஸ்ஸா மாறிடும் நான் சொல்லியிருக்கேன் அதனால இந்த வேல்யூ வந்து ஜீரோவை விட பெருசாகத்தான் இருக்கும் சோ நம்பர் எடுத்து அந்த பக்கமா போட்டீங்கன்னா மைனஸ் ஒன்பதாக வந்துடும் இதை அப்படியே கட் பண்ணக்கூடாது ஆனா மைனஸால மல்டிப்ளை பண்ணலாம் பண்ணும் போது என்ன ஆகும் இது பிளஸ்ஸா மாறிடும் இதுவும் பிளஸ்ஸா மாறும் மைனஸால மல்டிப்ளை பண்ணும் போது கிரேட்டர் தன் என்ன ஆகும் அப்படின்னா லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் ஆக மாறிடும் சோ மைனஸால மல்டிப்ளை பண்ணும் போது எல்லா செயலும் சேஞ்ச் ஆகும் இது பிளஸ்ஸா மாறிடும் கிரேட்டர் தன் வந்து லெஸ் தனா மாறும் அதே மாதிரி இந்த வேல்யூமே இப்படி மாறிடும் இப்போ இந்த ஒன்பது இருக்கு பாருங்க இது வந்து நம்மளுக்கு மைனஸ் மூணு ஸ்கொயர் பண்ணினாலும் பிளஸ் மூணு ஸ்கொயர் பண்ணினாலும் ஒன்பது வரும் அதனால மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு மூணு ஆக இந்த மாடலஸ நீக்கிட்டு மைனஸ் மூணு இந்த பக்கமும் பிளஸ் மூணு இந்த பக்கமும் நம்ம போடலாம் சோ இதனுடைய சார்பகம் மைனஸ் மூணு லெஸ் தன் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு மூணு சோ இப்படி மாடலஸ் போட்டிருந்தோம் அப்படின்னா மாடலஸுக்கு பதிலாக வெறும் எக்ஸ் எழுதலாம் இங்க என்ன நம்பர் வந்துச்சோ அதே தான் இந்த குறி மாத்தி எழுதணும் அப்ப கொடுக்கப்பட்ட இந்த சார்பக இந்த சார்பினுடைய சார்பகம் கொடுக்கப்பட்ட இந்த பங்கனுடைய டொமைன் வந்து மைனஸ் மூணு லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு மூணு இது ஒரு டேன் பங்கன் அதனால மைனஸ் ஒன்னை விட பிளஸ் பிளஸ் ஒன்னை விட பெருசாவோ சிறுசாவோ இருக்கலாம் மைனஸ் மூணுல இருந்து மூணு வரை இதனுடைய டொமைன் ஆனது அமையும் என்ற சார்பிற்கு என்ற பங்கனுடைய டொமைன் கண்டுபிடிக்கணும் சார்பிற்கு நம்ம வந்து சார்பகம் கண்டுபிடிக்கணும் இது டேன் இன்வர்ஸ்ல இருக்கு பாருங்க டேன் இன்வர்ஸ்ல இருந்துச்சுன்னா அதனுடைய சார்பகம் மைனஸ் இன்ஃபர்டிவ் வந்து பிளஸ் இன்ஃபர்டிவாக இருக்கும் 
வெறும் அதனால இந்த ஒன்னு பை ரெண்டு இருக்கு பாத்தீங்களா பாருங்க ஒன்னு பை ரெண்டு டேன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் க்கு பார்முலா டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் பை ஒன் பிளஸ் எக்ஸ் இதுக்கு உள்ள பாருங்க டேனுக்கு முன்னால ஒன்னு பை ரெண்டு இருக்கு ஒன்னு பை ரெண்டு டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸுக்கு இது பார்முலா அப்போ நான் இந்த ஒரு வேலை இந்த ஒரு பாட்டம் மட்டும் நான் இருக்கு பாத்தீங்களா ஒன்னு பை ரெண்டு டேன் இன்வர்ஸ் ஒன்னு மைனஸ் எக்ஸ் இந்த பை பை போற விட்டுட்டு இத மட்டும் நான் கொஞ்சம் சின்னதாக சுருக்கிக்கிறேன் அதனால அதை நான் எடுத்தேன் அப்படின்னா ஒன்னு பை ரெண்டு டேன் இன்வர்ஸ் டேன் இன்வர்ஸ் ஒன்னு மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பாருங்க இங்க எக்ஸ் இருந்தா ஒன்னு மைனஸ் எக்ஸ் போடணும் இங்க ஒன்னு மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயரா இருக்கு அதனால ஃபார்முலா படி ஒன் மைனஸ் இந்த இன்வர்ஸுக்கு உள்ள இருக்கக்கூடிய டேன் இன்வர்ஸுக்கு உள்ள இருக்கக்கூடிய இந்த வேல்யூ ஃபுல்லா எக்ஸ் மாதிரி நினைச்சிருங்க அப்போ ஒன்னு மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் 1 பிளஸ் இங்க இருக்கக்கூடிய நம்மளுக்கு ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்போ டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் இவ்வளவு எக்ஸ் பை ஒன் பிளஸ் இவ்வளவு எக்ஸ் அப்போ மேல இந்த மைனஸ் கொண்டு போய் உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணும் போது இது மைனஸா மாறும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஆ மாறிடும் அப்போ மைனஸ் ஒன்னையும் பிளஸ் ஒன்னையும் மேல கட் பண்ணலாம் கீழே ஒன்ன ஒன்ன பூட்டினா ரெண்டு அப்ப நம்மளுக்கு பாருங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ரெண்டு மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட்டு இந்த இதுக்கு முன்னாடி அரை எல்லாம் போய் வெறும் டேன் இன்வர்ஸ்ல வேல்யூ கிடைச்சாச்சு இப்போ முழு கணக்கை எழுதுங்க பாருங்க முழு ஃபுல்லா அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒன்னு பை ரெண்டு டேன் இன்வர்ஸ் ஒன்னு மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் பை பை போர் அப்படின்ட்டு ஒரு வேல்யூ இருக்கு இந்த ஒன்னு பை ரெண்டு போற மாதிரி நம்ம என்ன செஞ்சாச்சு அதை நீக்கிட்டு அதுக்கு ஈக்குவலாக டேன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ரெண்டு மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட்டு இதுக்கு பதிலா வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இந்த பை பை போர் இருக்கு பாத்தீங்களா இதுக்கு பதிலாகவும் டேன்ல ஃபுல்லா டேன்ல நம்மளுக்கு மாறணும் இதுல டேன் இல்ல அதனால இது நாற்பத்தி அஞ்சு டிகிரி டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் அப்படின்ட்டு போடலாம் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன்னுக்கு வேல்யூ நாற்பத்தி அஞ்சு சோ டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன்னுக்கு ஒன்னுக்கு பதிலாக நாற்பத்தி ஐந்து சோ நாற்பத்தி ஐந்து பை பை போருக்கு பதிலாக நான் டேன் இன்வர்ஸ்லயே போட்டுட்டேன் அப்ப இதுவும் டேன் இன்வர்ஸ் இதுவும் டேன் இன்வர்ஸ் மத்தியில மைனஸ் இருக்கு அப்ப டேன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் டேன் இன்வர்ஸ் ஒய்க்கு டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் பை ஒன் பிளஸ் எக்ஸ் இன்று ஒய் அப்படின்ட்டு ஃபார்முலா இருக்கு அதனால டேன் இன்வர்ஸ் இது ஃபுல்லா எக்ஸ் இது ஃபுல்லா எக்ஸ் இது வந்து ஒய் இது ஃபுல்லா எக்ஸ் மாதிரி நினைச்சிருங்க இத ஒய் மாதிரி நினைச்சா அப்போ டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் பை ஒன் பிளஸ் எக்ஸ் இன்று ஒய் இப்படி நம்ம எழுதிக்கலாம் இப்போ மேல அப்படியே எல்சிய படுங்க ரெண்டு மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் குடுக்க பெருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்க மைனஸ் இருக்கு சேர்த்து பெருக்கும் போது இது மைனஸா மாறும் இது பிளஸ் ஆக நம்மளுக்கு கிடைச்சிடும் அதே மாதிரி கீழே ரெண்டு மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் கொண்டு போய் இந்த ஒன்ன நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணும் போது ரெண்டு மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் கிடைக்கும் அப்போ கீழே இருக்கக்கூடிய ரெண்டு வேல்யூவை நம்மளால கட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி ரெண்டு வேல்யூவை கட் பண்ணினா இங்க இருக்கக்கூடிய எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்க இருக்கக்கூடிய எக்ஸ் ஸ்கொயர் ரெண்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ரெண்டு இங்க பாருங்க நம்மளுக்கு இங்க மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கு மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கு கட் பண்ணினா ரெண்டு அப்படின்னு கிடைக்கும் இதுல ரெண்டெல்லாம் நம்ம வெளியே எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு பாருங்க ரெண்ட வெளியிடுத்தா எக்ஸ் ஸ்கொயர் இதுலயும் ரெண்ட வெளியிடுத்தா மைனஸ் ஒன்னு இருக்கும் கீழே ஏற்கனவே ரெண்டு இருக்கு சோ ரெண்ட ரெண்ட நம்மளால கட் பண்ணினா வெறுமனா நம்ம எப்படி எழுத முடியும் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்னு பாருங்க இப்படி ரெண்டு டேமா இருந்ததை ஃபுல்லா ஒரே டேன் இன்வர்ஸ் ஆக மாத்திட்டோம் இப்படி டேன் இன்வர்ஸ் ஆக இருந்தா இந்த எக்ஸ மைனஸ் இன்ஃபினிட்டிக்கும் பிளஸ் இன்ஃபினிட்டிக்கும் இடையில எழுதிக்கலாம் 
அதனால இது ஃபுல்லா எக்ஸ் மாதிரி நம்ம நினைச்சிருங்க இப்போ மைனஸ் இன்ஃபினிட்டிவ் அப்புறமா லெஸ் தென் இந்த டேன் இன்வர்ஸுக்கு உள்ள இருக்கக்கூடிய எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்னு அப்புறமா லெஸ் தென் ஒன்னு சோ மைனஸ் ஒன்னு இந்த பக்கமா கொண்டு போன அப்படின்னு சொன்னா பிளஸ் ஒன் ஆக வரும் இன்ஃபினிட்டியோட ஒரு நம்பரை கூட்டினாலும் மறுபடியும் இன்ஃபினிட்டி தான் இந்த மைனஸ் ஒன்னு இந்த பக்கமா கொண்டு வந்தாலும் அது மைனஸ் இன்ஃபினிட்டிவாக இருக்கும் இப்போ இதுல நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கு ஸ்கொயர்டு இருக்கு சரிங்களா ஸ்கொயர்டு நீக்கினா கூட நம்மளுக்கு என்ன செய்யும் ரெண்டு பக்கம் இது ஸ்கொயர்டு வேல்யூவ வெறும் எக்ஸா மாத்தினாலும் இந்த பக்கம் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி இருக்கும் இங்கேயும் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி இருக்கும் அப்ப கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாட்டினுடைய சார்பகம் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டிவ் லெஸ் தன் எக்ஸ் லெஸ் தன் இன்ஃபினிட்டிவ் ரெண்டுல ஒன்னாவது டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் டேன் அஞ்சு பை பை போர் இதுக்கு மதிப்பு கண்டுபிடிக்கணும் சோ என்ன கணக்கு இருக்குதோ அதை நான் திரும்ப எழுதிக்கிறேன் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் டேன் ஆஃப் எவ்வளவு இருக்கு அஞ்சு பை பை போர் அப்படின்ட்டு அதனால டேன் இன்வர்ஸுக்குள்ளே டேன் வந்துச்சுன்னா உள்ள இருக்கக்கூடிய அஞ்சு பை பை போர் எழுதலாமா அப்படின்னு பார்த்தா எழுதலாம் ஆனா இது நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா இது வந்து நம்முடைய டேன் இன்வர்ஸுக்குள்ள உள்ள உள்ள ஒரு வேல்யூ வாங்கு ஆனது டேன் எக்ஸ் ஆனது மைனஸ் பை பை டூல இருந்து பிளஸ் பை பை டூக்குள்ளதான் இருக்கணும் சைனும் அப்படிதான் மைனஸ் பை பை டூல இருந்து பிளஸ் பை பை மைனஸ் பை பை டூ இருக்கலாம் பிளஸ் பை பை டூ இருக்கலாம் இதுக்கு இடையில உள்ளது எல்லாமே இருக்கலாம் காசுக்குள்ள ஒரு வேல்யூ காசு இன்வர்ஸ் ஆஃப் காசு வந்திருக்குன்னு வச்சுங்களேன் நம்மளுக்கு வரக்கூடிய டிகிரி ஜீரோல இருந்து பைக்குள்ள இருக்கணும் இது காசாக இருந்துச்சுன்னா டேனா இருந்தா மைனஸ் பை பை டூவும் பிளஸ் பை பை டூ வரக்கூடாது அதுக்கு இடையில உள்ளது எல்லாமே வரலாம் அப்போ இது நம்ம டேன் இன்வர்ஸுக்குள்ள டேன் இருக்கிறதால அஞ்சு பை பை போர் எழுதுனா சரியான ஆன்சர் கிடையாது அதனால இந்த மைனஸ் தொண்ணூறுல இருந்து பிளஸ் தொண்ணூறுக்குள்ள இதை நம்ம மாத்தினதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் டேன் குள்ள அந்த ஃபார்முலாவை நம்ம அப்ளை பண்ண முடியும் அதனால இதுல பாருங்க அஞ்சு இருக்கு கீழே நாலு இருக்கு ஒண்ணு தான் ஜாஸ்தியா இருக்கு அதனால ஒரு பை பிளஸ் பை பை போர் அப்படின்னு எழுதலாம் இப்போ குடுக்க பெருக்கி பாருங்களேன் நாலு பை பிளஸ் ஒரு பை அஞ்சு பை இருக்கும் சோ இந்த வேல்யூ மாறாம மைனஸ் தொண்ணூறுல இருந்து பிளஸ் தொண்ணூறுக்குள்ள வரக்கூடிய வேல்யூ மாறி இதை நம்ம என்ன செய்யணும் குறைக்கணும் இப்போ டேன் நூத்தி எண்பது மைனஸ் பிளஸ் தீட்டா டேன் இது டேன் பாருங்க உள்ள இருக்கக்கூடியது டேன் பைனா நூத்தி எண்பது பிளஸ் தீட்டா டேன் நூத்தி எண்பது வந்துச்சுன்னா டேன் டேன் ஆகவே தான் இருக்கும் டேன் நாற்பத்தி அஞ்சு எழுதலாம் ஆனா இது எத்தனாவது கால் பகுதியில இருக்கு நூத்தி எண்பது பிளஸ் எண்பது மூன்றாவது கால் பகுதி ஆல் சில்வர் டி டேனுக்கு அங்க பிளஸ் ஆதான் இருக்கும் அதனால நம்ம எப்படி எழுத முடியும் அப்படின்னு சொன்னா மதிப்பு மைனஸ் தொண்ணூறுல இருந்து பிளஸ் தொண்ணூறுக்கு இடையில தான் இருக்கணும் மைனஸ் தொண்ணூறு இருக்க கூடாது பிளஸ் தொண்ணூறு இருக்க கூடாது இடையில உள்ள வேல்யூவா இருக்கணும் சோ இதுக்கு இடையில நம்மளுக்கு இப்படி பை பை போர் கிடைக்கும் அஞ்சு பை பை போர் என்பது இதை விட்டு வெளியே போயிரும் சரிங்களா அஞ்சு பை பை போர் என்பது பை பை டூ விட்டு வெளியே போறதால அத வேல்யூவா நம்ம எடுத்துக்க கூடாது இப்படி சின்னதா ரெடியூஸ் பண்ணி நம்ம எடுத்துக்கணும் அடுத்தது பாருங்க நம்மளுக்கு டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் டேன் அப்போ கொடுக்கப்பட்ட கணக்கை நான் எழுதிக்கிறேன் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் டேன் ஆஃப் மைனஸ் பை பை சிக்ஸ் இது பாருங்க மைனஸ் முப்பது டிகிரி இது மைனஸ் தொண்ணூறுல இருந்து பிளஸ் தொண்ணூறுக்குள்ள மைனஸ் முப்பது இருக்கும் இது ஏற்கனவே நம்மளுக்கு இதுக்கு இதுக்குள்ள வர்றதா தான் இருக்குது அதனால டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் டேன உள்ள உள்ள மைனஸ் முப்பது டிகிரி நம்ம எழுதிக்கலாம் சோ இதுக்கு வேல்யூ வந்து மைனஸ் பை பை சிக்ஸ் டேன் இன்வர்ஸுக்குள்ளே டேன் வந்தா மைனஸ் பை பை சிக்ஸ் எழுதிக்கலாம் இந்த மைனஸ் பை பை சிக்ஸ் ஆனது மைனஸ் தொண்ணூறுல இருந்து பிளஸ் தொண்ணூறுக்குள்ள வர்றதால நம்ம அப்படியே பயன்படுத்திக்க முடியும் இங்க பாத்தீங்கன்னா டேன் இன்வர்ஸுக்குள்ளே டேன் வந்ததால அஞ்சு பை பை போர் எழுதுனா இந்த டேனுக்கான ஃபார்முலா மைனஸ் தொண்ணூறுல இருந்து பிளஸ் தொண்ணூறுக்கு விட்டு இது வெளியே போயிரும் அதனால இதை ரெடியூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன செய்யணும் இந்த அஞ்சு பை பை போர பை பிளஸ் பை பை போர் நம்ம மாத்திட்டு இது மூன்றாவது கால் பகுதியில இருக்கிறதால நம்ம என்ன செஞ்சிடலாம் டேன டேனாகவே எழுதலாம் மூன்றாவது கால் பகுதியில புரி மாறாது அப்படி சின்னதா சுருக்குனதுக்கு அப்புறமா 
tan inverse of tan வந்ததால y by 4 நம்ம அப்ளை பண்ணிருக்கோம் இங்க ஏற்கனவே சின்னதா இருக்கதால tan inverse குள்ளே tan வந்ததால அப்படியே நம்ம எழுதி இருக்கோம் minus y by 2 ல இருந்து plus y by 2 க்கு உள்ள இது இருக்கு அதனால நம்ம நேரடியா இத எழுதியாச்சு இது வெளிய போகுது இந்த minus y by 2 ல இருந்து plus y by 2 க்கு வெளிய இந்த வேல்யூ போறதால இத நம்ம என்ன செய்றோம் இப்படி ரிடூஸ் பண்ணி இந்த y by 4 வந்து இதுக்கு இடையில வரதால நாம என்ன செய்றோம் இந்த sum உடைய வேல்யூ y by 4 அப்படி நம்ம கொண்டு வந்திருக்கோம் பாருங்க மூணுல ஒண்ணாவது கணக்கு tan க்கு உள்ள tan inverse அந்த tan inverse க்குள்ள 7 y by 4 அப்படினு வேல்யூ வந்திருக்கு பாருங்க tan inverse க்குள்ள என்ன வந்தாலும் இது நம்பர் இது டிகிரி கிடையாது அப்போ tan inverse க்குள்ளே பாருங்க இது tan inverse க்குள்ள tan வெளிய tan இருக்கு அப்ப நான் கணக்கு எழுதிக்கிறேன் tan of tan inverse of 7 by 4 7 by 4 என்பது tan பாருங்க inverse க்குள்ள என்ன வந்தாலும் அது நம்பர் தான் அதனால tan க்குள்ளே tan inverse வந்தா கடச்ச வேல்யூ நம்பர் 7 4 அப்படியே ஆன்சர் ஆக எழுதி கொள்ளலாம் சோ tan க்குள்ள tan inverse இதே இது tan inverse வெளியவும் tan உள்ளவும் இருந்துச்சுனா minus 90 ல இருந்து plus 90 க்குள்ள தான் டிகிரி ஆக இருக்கணும் இது டிகிரி கிடையாது நம்பர் பாருங்க inverse க்குள்ள எப்பவுமே நம்பர் தான் வரும்னு சொல்லிருக்கேன் அதனால tan க்குள்ளே tan வந்ததால அந்த நம்பரை அப்படியே எழுதிக்கலாம் இது மைனஸ் தொண்ணூறுல இருந்து பிளஸ் தொண்ணூறு குள்ள இருக்குமான்னு நம்ம பார்க்க தேவையே இல்லை ஏன்னா இது டிகிரி கிடையாது இது நம்பர் அடுத்தது பாருங்க இதுவும் டேன் இன்வர்ஸுக்குள்ள நான் நம்பர் தான் வரும்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் அதே மாதிரி தான் நம்பர் வரும் எப்பவுமே டேன் இன்வர்ஸுக்குள்ள சைன் இன்வர்ஸுக்குள்ள காசு இன்வர்ஸுக்குள்ள எல்லாம் உள்ள நம்பர் தான் வரும் வெளிய டேன் உள்ள டேன் இன்வர்ஸ் இருக்கதால அப்படியே நம்பரை நம்ம என்ன சொல்ல ஆன்சரா எழுதலாம் கொடுக்கப்பட்ட கணக்கு ஒரு முறை எழுதிக்கிறேன் tan inverse குள் பாருங்க tan குள்ளே tan inverse வந்ததால நாம என்ன செய்யலாம் 1947 அப்படியே ஆன்சர் ஆக எழுதிக்கலாம் அடுத்து பாருங்க tan குள்ள tan inverse வந்திருக்கு பாருங்க inverse வந்தாலே உள்ள நம்பர் தான் வரும் சோ நம்பர் வந்தா அது டிகிரியா நம்ம நினைக்க வேண்டாம் -90 ல இருந்து +90 குள்ள வரணும்னு தேவையே கிடையாது அதனால நான் கணக்கு அப்படியே எழுதிட்டு tan க்குள்ள tan இன்வர்ஸ் இந்த நம்பர் வரதால இந்த வேல்யூவை -0.2021 நான் அப்படியே எழுதிக்கலாம் சோ இதே இந்த tan இன்வர்ஸ் வெளியவும் tan உள்ளவும் வந்துச்சுனா கடக்க கூடியது டிகிரியாக இருக்கும் டிகிரியாக இருந்தால் tan க்கு -90 ல இருந்து +90 க்கு இடையில இருக்கிற மாதிரி நம்ம மாத்தணும் இங்க மாத்த தேவை இல்லை இந்த கணக்குக்கு நம்ம வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் மதிப்பு கண்டுபிடிக்கணும் tan க்குள்ள ஒரு cos இன்வர்ஸ் 1 by 2 இருக்கு minus sin இன்வர்ஸ் க்குள்ள minus 1 by 2 இருக்கு சோ இதுக்கு நம்ம வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் மதிப்பு கண்டுபிடிக்கணும் அதனால கொடுக்கப்பட்ட கணக்கை நான் அப்படியே எழுதிக்கிறேன் tan of அதுக்குள்ள cos இன்வர்ஸ் ஆஃப் 1 by 2 minus sin இன்வர்ஸ் ஆஃப் minus 1 by 2 வெளிய இருக்கக்கூடிய டேன் அப்படியே இருக்கட்டு உள்ள பாருங்க இன்வர்ஸ்ல இருக்கு காஸ் இன்வர்ஸ்ல இருந்தா நம்பர்ல இருக்கும் இந்த நம்பர் எந்த டிகிரிக்கு காசுல வரும் அப்படின்னா ஒன்னு பை ரெண்டு என்பது முப்பது டிகிரி பை பை த்ரீ இங்க பாருங்க இன்வர்ஸ் வந்ததால உள்ள நம்பர்ல வேல்யூ இருக்கு இந்த வேல்யூ வந்து ஒன்னு பை ரெண்டு முப்பது டிகிரியில வரும் இங்க அறுபது டிகிரியில வரும் காசுக்கு காசுக்கு ஒன் பை ரெண்டு என்பது அறுபது டிகிரியில கிடைக்கும் இங்க முப்பது டிகிரியில கிடைக்க உள்ள பாருங்க மைனஸ்ல இருக்கு சைனுக்கும் டேனுக்கும் மைனஸ்ல இருந்தா டிகிரிய நாம அப்படியே மைனஸ்ல எழுதலாம் பாருங்க இந்த டேனை நான் அப்படியே எழுதிக்கிறேன் இந்த ஒன்னு பை ரெண்டுங்கிற நம்பர் காசுக்கு எப்ப வரும்னா முப்பது டிகிரியில வரும் அறுபது டிகிரியில வரும் அதனால காசு இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன்னு பை ரெண்டுக்கு பதிலாக அறுபது டிகிரி பை பை த்ரீ போட்டிருக்கேன் இந்த மைனஸ் இங்க எழுதிக்கிறேன் பாருங்க சைன் இன்வர்ஸுக்குள்ளேயே மைனஸ்ல வந்தா டிகிரிய மைனஸ்ல எழுதணும் ஒன்னு பை ரெண்டுங்கிற நம்பர் வந்து சைனுக்கு எந்த டிகிரியில வரும் அப்படின்னா முப்பது டிகிரியில வரும் இதுல மைனஸ் இருக்கிறதால நம்ம மைனஸ் ஆகவே நான் அதை போட்டுட்டேன் இப்ப இந்த மைனஸை மைனஸை பெருக்கும் போது நம்மளுக்கு உள்ள பிளஸ்ல கிடைச்சிரும் இதுல ஆற மீச்சம் எடுப்போமே ஆற எல்சியம் எடுத்தோம் அப்படின்னா இது ரெண்டால மேல பெருக்கணும் இது ரெண்டு பை மேல ஒரு பிளஸ் பை ஆற நான் எல்சியம் எடுத்திருக்கேன் ரெண்டையும் கூட்டினோம் அப்படின்னு சொன்னா த்ரீ பை பை சிக்ஸ் கிடைக்கும் த்ரீய கொண்டு போய் சிக்ஸ கட் பண்ணினா பை பை டூன்னு கிடைக்கும் 
சோ இது அறுபது டிகிரி இது முப்பது டிகிரி ரெண்டையும் கூட்டினா தொண்ணூறு டிகிரி கிடைக்கும் டேன் தொண்ணூறுக்கு வேல்யூ இன்ஃபினட்டிவ் அதனால கொடுக்கப்பட்ட கணக்கினுடைய மதிப்பு இன்ஃபினட்டிவ் சைன் ஆஃப் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன்னு பை ரெண்டு மைனஸ் காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் நாலு பை அஞ்சு சோ இதுக்கு மதிப்பு கண்டுபிடிக்கணும் பாருங்க ஒன்னு பை ரெண்டு டேன் இன்வர்ஸுக்கு நேரடியான டிகிரியா எதுவும் போட முடியாது அதே மாதிரி இங்க அப்படிதான் நாலு பை அஞ்சு இருக்கு அதனால நேரடியா பாருங்க இன்வர்ஸ் இருந்தா உள்ள நம்பர் இருக்கும் நம்ம டிகிரியாக போடணும் ரேடியன்ல போடணும் அங்க நேரடியான டேபிள்ல வர்ற மாதிரி இங்க நம்மளுக்கு எந்த விதமான வேல்யூ கொடுக்கல அதனால நான் அடுத்த வேலைக்கு நான் பயன்படுத்த போறேன் இது டேன் இன்வர்ஸ் பாத்தீங்களா இதுவும் டேன் இன்வர்ஸா இருந்தா டேன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் டேன் இன்வர்ஸ் ஒய் நான் சுருக்க முடியும் அதனால இந்த காஸ் வேல்யூவை நான் டேன் ஆக கன்வெர்ட் பண்ணதுக்கு நான் என்ன செய்ய போறேன் அப்படின்னு சொன்னா இதை மட்டும் எடுத்து தீட்டா அப்படின்னு வச்சுக்க போறேன் சோ கொடுக்கப்பட்ட கணக்கை எழுதியாச்சு இது டேன் இன்வர்ஸ் ஆக இருக்கு இந்த இதையும் நான் டேன் இன்வர்ஸ் ஆக கன்வெர்ட் பண்ணினா எனக்கு கணக்கை கொஞ்சம் சுருக்க முடியும் அதனால இந்த இந்த வேல்யூவை நான் தீட்டான்னு வச்சிருக்கேன் காசை எடுத்து அந்த பக்கமா நான் அனுப்பினேன் அப்படின்னு சொன்னா எனக்கு காஸ் தீட்டா ஈக்குவல் டு நாலு பை அஞ்சுன்னு கிடைக்கும் இது தீட்டாவாக இருந்தா பாருங்க காசுக்கு அடுத்துள்ள பக்கம் இந்த பக்கம் அப்புறமா கருணம் பை கருணம் அதனால இந்த ஒரு பக்கம் நான் எனக்கு தெரிஞ்சா தேவை எனக்கு பிசி தேவை அதனால பிதாகுர தேட்டத்தின்படி நான் என்ன செய்ய போறேன் கருணத்தினுடைய வருக்கம் பாக்கி ரெண்டு பக்கங்களின் வருகங்களின் கூடுதலுக்கு சமம் சோ ஏபி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு பிசி ஸ்கொயர் பிளஸ் சிஏ ஸ்கொயர் போட்டு இந்த பிசிக்கு வேல்யூ நான் கண்டுபிடிக்க போறேன் அப்ப பிசி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு அஞ்சு ஸ்கொயர் பண்ணினா இருபத்தஞ்சு நாலு ஸ்கொயர் பண்ணினா பதினாறு அப்ப பிசி ஸ்கொயருக்கு ஒன்பது பிசி ஈக்குவல் டு மூணு இது மூணு நம்ம வச்சுக்கோம் இப்போ இதுல இருந்து டேனுக்கு நம்ம வேல்யூ கண்டுபிடிச்சோம்னா டேனுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன செய்ய முடியும் எதிர்பக்கம் பை அடுத்துள்ள பக்கம் எதிர்பக்கம் பிசி வந்து நம்ம மூணு நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இங்க ஏற்கனவே நாலு நம்மளுக்கு இருக்கு சோ தீட்டா ஈக்குவல் டு நம்ம கண்டுபிடிச்சோம்னா இந்த டேன் அந்த பக்கமா அனுப்பினா டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மூணு பை நாலு நம்மளுக்கு தெரியும் சோ அப்ப இந்த காசுக்கு பாருங்க இதுவும் தீட்டா தான் இதுவும் தீட்டா தான் இந்த தீட்டாவுக்கு வேலையும் காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் நாலு பை அஞ்சு அதுவும் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மூணு பை நாலு ஒண்ணு தான் அதனால நான் ஃபுல் கணக்கை நான் அப்படியே எழுதிட்டு பாருங்க இதுல மாற்றமே பண்ணல டேன் இன்வர்ஸ் ஒன்னு பை ரெண்டு அப்படியே இருக்கட்டு இந்த காசுக்கு பதிலாக அது தீட்டா தானே இதுவும் தீட்டா சோ இந்த வேல்யூவை நான் பயன்படுத்தி இருக்கேன் காசு இன்வர்ஸுக்கு ஈக்குவலான டேன் இன்வர்ஸ் வேல்யூ நாங்க போட்டதால இங்க நான் என்ன செய்ய முடியும் டேன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் டேன் இன்வர்ஸ் ஒய் ஃபார்முலாவை நான் அப்ளை பண்ண முடியும் அதனால இந்த உள்ள உள்ள வேல்யூவை மட்டும் நான் பிரிச்சு வெளியே கொண்டு வந்துருந்தேன் இந்த சைனை நான் கடைசியா பயன்படுத்த போறேன் இதை உள்ள இருந்து நான் தனியா பிரிச்சா டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் Y எடுத்து <laughs> நாலு கொண்டு போய் குறுக்க பெருக்கினா நாலு இத குறுக்க பெருக்கினா மைனஸ் ஆறு எட்ட குறுக்க பெருக்கிட்டா எட்டு பிளஸ் மூணு இப்படி கிடைச்சிடும் கீழே உள்ள எட்டையும் கீழே உள்ள எட்டையும் கட் பண்ணிக்கலாம் மேல இந்த ரெண்டையும் கழிச்சா மைனஸ் ரெண்டு இது பதினொன்னு ஆக மைனஸ் ரெண்டு பை பதினொன்னு டேன்ல வேல்யூ கிடைச்சிருக்கு இத நான் என்ன செய்யறேன் அப்படின்னு சொன்னா இது மறுபடியும் இத வந்து நான் பை அப்படின்னு வைக்கிறேன் அப்போ டேன் இன்வர்ஸ் இந்த பக்கமா கொண்டு வந்தா டேன் பை ஈக்வல் டு மைனஸ் ரெண்டு பை பதினொன்னு கிடைக்கும் இத ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் நான் போட்டுக்கிறேன் அப்போ எதிர்பக்கம் டேன் அப்படின்னு சொன்னா எதிர்பக்கம் பை அடுத்துள்ள பக்கம் எதிர்பக்கம் ரெண்டு இது வந்து நம்மளுக்கு என்ன பதினொன்னு அப்படின்னு இருக்கு கர்ணம் கண்டுபிடிக்கணும்னா ஏபி ஸ்கொயர் வேணும்னா பிசி ஸ்கொயர் பிளஸ் சிஏ ஸ்கொயர் சோ ரெண்டையும் ஸ்கொயர் பண்ணணும் பதினொன்னையும் ஸ்கொயர் பண்ணணும் ரெண்டை ஸ்கொயர் பண்ணினா நாலு பதினொன்னு ஸ்கொயர் பண்ணினா நூத்தி இருபத்தி ஒண்ணு ரெண்டையும் கூட்டினா நூத்தி இருபத்தி அஞ்சு அப்ப ஏபிக்கு மதிப்பு அஞ்சு ரூட் அஞ்சு இது ரெண்டுன்னு தெரியுது இது பதினொன்னு தெரிஞ்சாச்சு 
இந்த ஏபி நூத்தி இருபத்தி அஞ்சு ரூட் போட்டீங்கன்னா இருபத்தி அஞ்சு இன்று அஞ்சு அதனால அஞ்சு ரூட் அஞ்சு நம்மளுக்கு வேல்யூ கிடைச்சிருக்கு இது கர்ணம் இதுல இருந்து சைனுக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிப்போம் பாருங்க டேன் வந்து மைனஸ்ல வந்துருக்கு அதனால இது நாலாவது கால் பகுதிங்கிறதால நம்ம இங்கேயே மைனஸ் போட்டுக்கோம் போட்டுட்டு சைன் தீ சைன் பைனா எதிர்பக்கம் பை கர்ணம் எதிர்பக்கம்னா ரெண்டு கர்ணம் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அஞ்சு ரூட் அஞ்சு அப்போ வெறும் பைக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும்னா சைனை எடுத்து அந்த பக்கமா கொண்டு போயிருவோம் அப்போ பை ஈக்குவல் டு சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் ரெண்டு பை அஞ்சு ரூட் அஞ்சு இதுவும் பை தான் இதுவும் பை தான் அப்போ இந்த டேன் இன்வர்ஸ் வேல்யூவும் இந்த சைனே இன்வர்ஸ் வேல்யூவும் சமமான வேல்யூ இப்போ நம்ம கணக்கு எழுதிக்கோ பாருங்க இங்க முதல்ல இந்த டேன் ஒன்னு பை ரெண்டு இருந்துச்சு இங்க காசு இருந்துச்சு இத நான் கன்வெர்ட் பண்ணி நம்ம டேன் ஆக மாத்தினோம் மைனஸ் அந்த பக்கமா இருக்கு இந்த ரெண்டையும் சுருக்கணும் அப்படின்னா டேன் இன்வர்ஸ் ஒன்னு பை ரெண்டு மைனஸ் டேன் இன்வர்ஸ் மூணு பை நாலு சுருக்குனா நம்மளுக்கு இப்படி வேல்யூ கிடைச்சது இதையும் நான் அங்க கொண்டு போய் புட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த ரெண்டு டேனையும் சுருக்கி நம்ம இப்படி வேல்யூ ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ இது சைன் இன்வர்ஸுக்குள்ளே சைனாக இருந்துச்சுன்னா சைனுக்குள்ள சைன் இன்வர்ஸ் ஆக இருந்தா உள்ள உள்ள வேல்யூவை நம்ம அப்ளை பண்ணலாம் ஆனா இது டேன் இன்வர்ஸ் அந்த டேன் இன்வர்ஸ கொண்டு போய் இப்படி ட்ரையாங்குள்ள கொண்டு போய் போட்டு இந்த டேன் இன்வர்ஸ் மைனஸ் ரெண்டு பை பதினொன்னு அப்படியே அல்ட்ரேஷன் பண்ணி சைன் இன்வர்ஸுக்கு கொண்டு வந்துட்டோம் அப்ப இந்த பையும் இந்த பையும் சமம் அதனால இந்த டேன் இன்வர்ஸுக்கு பதிலாக சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் ரெண்டு பை அஞ்ச நான் என்ன செய்ய போறேன் அப்ளை பண்ண போறேன் இந்த டேன் இன்வர்ஸுக்கு பதிலா இது போட்டாச்சு இப்ப சைனுக்குள்ளே சைன் இன்வர்ஸ் வரதால உள்ள இருக்கக்கூடிய இந்த வேல்யூவ அப்படியே விடையாக எடுத்துக்கலாம் மைனஸ் ரெண்டு பை அஞ்சு ரூட் அஞ்சு என்பது கொடுக்கப்பட்ட கணக்கினுடைய விடை சைன் ஆஃப் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன்னு பை ரெண்டு மைனஸ் காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் நாலு பை அஞ்சு சோ இதுக்கு மதிப்பு கண்டுபிடிக்கணும் பாருங்க ஒன்னு பை ரெண்டு டேன் இன்வர்ஸுக்கு நேரடியான டிகிரியா எதுவும் போட முடியாது அதே மாதிரி இங்க அப்படிதான் நாலு பை அஞ்சு இருக்கு அதனால நேரடியா பாருங்க இன்வர்ஸ் இருந்தா உள்ள நம்பர் இருக்கும் நம்ம டிகிரியாக போடணும் இல்லைனா ரேடியன்ல போடணும் அங்க நேரடியான டேபிள்ல வர்ற மாதிரி இங்க நம்மளுக்கு எந்த விதமான வேல்யூ கொடுக்கல அதனால நான் அடுத்த வேலைக்கு நான் பயன்படுத்த போறேன் இது டேன் இன்வர்ஸ் பாத்தீங்களா இதுவும் டேன் இன்வர்ஸா இருந்தா டேன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் டேன் இன்வர்ஸ் ஒய்னு நான் சுருக்க முடியும் அதனால இந்த காஸ் வேல்யூவை நான் டேன் ஆக கன்வெர்ட் பண்ணதுக்கு நான் என்ன செய்ய போறேன் அப்படின்னு சொன்னா இத மட்டும் எடுத்து தீட்டா அப்படின்னு வச்சுக்க போறேன் சோ கொடுக்கப்பட்ட கணக்கை எழுதியாச்சு இது டேன் இன்வர்ஸ் ஆக இருக்கு இந்த இதையும் நான் டேன் இன்வர்ஸ் ஆக கன்வெர்ட் பண்ணினா எனக்கு கணக்கை கொஞ்சம் சுருக்க முடியும் அதனால இந்த இந்த வேல்யூவை நான் தீட்டான்னு வச்சிருக்கேன் காசை எடுத்து அந்த பக்கமா நான் அனுப்பினேன் அப்படின்னு சொன்னா எனக்கு காசு தீட்டா ஈக்குவல் டு நாலு பை அஞ்சுன்னு கிடைக்கும் இது தீட்டாவாக இருந்தா பாருங்க காசுக்கு அடுத்துள்ள பக்கம் இந்த பக்கம் அப்புறமா கருணம் பை கருணம் அதனால இந்த ஒரு பக்கம் நான் எனக்கு தெரிஞ்சா தேவை எனக்கு பிசி தேவை அதனால பிதா குல தேட்டத்தின்படி நான் என்ன செய்ய போறேன் கருணத்தினுடைய வருக்கம் பாக்கி ரெண்டு பக்கங்களின் வருகங்களின் கூடுதலுக்கு சமம் சோ ஏபி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு பிசி ஸ்கொயர் பிளஸ் சிஏ ஸ்கொயர் போட்டு இந்த பிசிக்கு வேல்யூனா கண்டுபிடிக்க போறேன் அப்ப பிசி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு அஞ்சு ஸ்கொயர் பண்ணினா இருபத்தி அஞ்சு நாலு ஸ்கொயர் பண்ணினா பதினாறு அப்ப பிசி ஸ்கொயருக்கு ஒன்பது பிசி ஈக்குவல் டு மூணு இது மூணு நம்ம வச்சுப்போம் இப்போ இதுல இருந்து டேனுக்கு நம்ம வேல்யூ கண்டுபிடிச்சோம்னா டேனுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன செய்ய முடியும் எதிர்பக்கம் பை அடுத்துள்ள பக்கம் எதிர்பக்கம் பிசி வந்து நம்ம மூணு நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இங்க ஏற்கனவே நாலு நம்மளுக்கு இருக்கு சோ தீட்டா ஈக்குவல் டு நம்ம கண்டுபிடிச்சோம்னா இந்த டேன் அந்த பக்கமா அனுப்பினா டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மூணு பை நாலு நம்மளுக்கு தெரியும் சோ அப்ப இந்த காசுக்கு பாருங்க இதுவும் தீட்டா தான் இதுவும் தீட்டா தான் இந்த தீட்டாவுக்கு வேல்யூ காசு இன்வர்ஸ் ஆஃப் நாலு பை அஞ்சு அதுவும் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மூணு பை நாலு ஒண்ணு தான் அதனால நான் புல் கணக்கை நான் அப்படியே எழுதிட்டு பாருங்க இதுல மாற்றமே பண்ணல டேன் இன்வர்ஸ் ஒன்னு பை ரெண்டு அப்படியே இருக்கட்டு இந்த காசுக்கு பதிலாக அது தீட்டா தானே இதுவும் தீட்டா சோ இந்த வேல்யூவை நான் பயன்படுத்தியிருக்கேன் காசு இன்வர்ஸுக்கு ஈக்குவலான டேன் இன்வர்ஸ் வேல்யூ நாங்க போட்டதால 
இங்க நான் என்ன செய்ய முடியும் டேன் இன்வர்ஸ் x மைனஸ் டேன் இன்வர்ஸ் y ஃபார்முலாவை நான் அப்ளை பண்ண முடியும் அதனால இந்த உள்ள உள்ள வேல்யூவை மட்டும் நான் பிரிச்சு வெளியே கொண்டு வந்துருது இந்த சைனை நான் கடைசியா பயன்படுத்த போறேன் இதை உள்ள இருந்து நான் தனியா பிரிச்சா டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் x மைனஸ் y ஏன்னா டேன் இன்வர்ஸுக்குள்ள x மைனஸ் y பை ஒன் பிளஸ் எக்ஸ் இன்று ஒய் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒன்று பை ரெண்டு இருக்கு அதனால ஒன்று பை ரெண்டு மைனஸ் ஒய்க்கு பதிலாக மூணு பை நாலு இங்கேயும் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒன்று பை ரெண்டு இன்று ஒய்க்கு பதிலாக மூணு பை நாலு முதல்ல இந்த மல்டிபிளிகேஷன் வேலையை நான் முடிக்க போறேன் மூணு கீழே எட்டு இப்ப மேல உள்ள பின்னத்துல நான் என்ன செய்ய போறேன் எல்சிஎம் எடுத்து இந்த ரெண்டையும் பெருக்குனா எட்டு நாலு கொண்டு போய் குறுக்க பெருக்குனா நாலு இதை குறுக்க பெருக்குனா மைனஸ் ஆறு எட்ட குறுக்க பெருக்கிட்டா எட்டு பிளஸ் மூணு இப்படி கிடைச்சிடும் கீழே உள்ள எட்டையும் கீழே உள்ள எட்டையும் கட் பண்ணிக்கலாம் மேல இந்த ரெண்டையும் கழிச்சா மைனஸ் ரெண்டு இது பதினொன்னு ஆக மைனஸ் ரெண்டு பை பதினொன்னு டேன்ல வேல்யூ கிடைச்சிருக்கு இத நான் என்ன செய்யறேன் அப்படின்னு சொன்னா இது மறுபடியும் இத வந்து நான் பை அப்படின்னு வைக்கிறேன் அப்போ டேன் இன்வர்ஸ் இந்த பக்கமா கொண்டு வந்தா டேன் பை ஈக்வல் டு மைனஸ் ரெண்டு பை பதினொன்னு கிடைக்கும் இத ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் நான் போட்டுக்கிறேன் அப்போ எதிர்பக்கம் டேன் அப்படின்னு சொன்னா எதிர்பக்கம் பை அடுத்துள்ள பக்கம் எதிர்பக்கம் ரெண்டு இது வந்து நம்மளுக்கு என்ன பதினொன்னு அப்படின்னு இருக்கு கர்ணம் கண்டுபிடிக்கணும்னா ஏபி ஸ்கொயர் வேணும்னா பிசி ஸ்கொயர் பிளஸ் சிஏ ஸ்கொயர் சோ ரெண்டையும் ஸ்கொயர் பண்ணணும் பதினொன்னையும் ஸ்கொயர் பண்ணணும் ரெண்டை ஸ்கொயர் பண்ணினா நாலு பதினொன்னு ஸ்கொயர் பண்ணினா நூத்தி இருபத்தி ஒண்ணு ரெண்டையும் கூட்டினா நூத்தி இருபத்தி அஞ்சு அப்ப ஏபிக்கு மதிப்பு அஞ்சு ரூட் அஞ்சு இது ரெண்டுன்னு தெரியுது இது பதினொன்னு தெரிஞ்சாச்சு இந்த ஏபி நூத்தி இருபத்தி அஞ்சு ரூட் போட்டீங்கன்னா இருபத்தி அஞ்சு இன்று அஞ்சு அதனால அஞ்சு ரூட் அஞ்சு நம்மளுக்கு வேல்யூ கிடைச்சிருக்கு இது கர்ணம் இதுல இருந்து சைனுக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிப்போம் பாருங்க டேன் வந்து மைனஸ்ல வந்துருக்கு அதனால இது நாலாவது கால் பகுதிங்கிறதால நம்ம இங்கேயே மைனஸ் போட்டுக்கோம் போட்டுட்டு சைன் தீ சைன் பைனா எதிர்பக்கம் பை கர்ணம் எதிர்பக்கம்னா ரெண்டு கர்ணம் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அஞ்சு ரூட் அஞ்சு அப்போ வெறும் பைக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும்னா சைனை எடுத்து அந்த பக்கமா கொண்டு போயிருவோம் அப்போ பை ஈக்குவல் டு சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் ரெண்டு பை அஞ்சு ரூட் அஞ்சு இதுவும் பை தான் இதுவும் பை தான் அப்போ இந்த டேன் இன்வர்ஸ் வேல்யூவும் இந்த சைன் இன்வர்ஸ் வேல்யூவும் சமமான வேல்யூ இப்போ நம்ம கணக்கு எழுதிக்குவோம் பாருங்க இங்க முதல்ல இந்த டேன் ஒன்னு பை ரெண்டு இருந்துச்சு இங்க காசு இருந்துச்சு இத நான் கன்வெர்ட் பண்ணி நம்ம டேன் ஆக மாத்தினோம் மைனஸ் அந்த பக்கமா இருக்கு இந்த ரெண்டையும் சுருக்கணும் அப்படின்னா டேன் இன்வர்ஸ் ஒன்னு பை ரெண்டு மைனஸ் டேன் இன்வர்ஸ் மூணு பை நாலு சுருக்குனா நம்மளுக்கு இப்படி வேல்யூ கிடைச்சது இதையும் நான் அங்கு கொண்டு போய் புட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த ரெண்டு டேனையும் சுருக்கி நம்ம இப்படி வேல்யூ ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ இது சைன் இன்வர்ஸுக்குள்ளே சைன் ஆக இருந்துச்சுன்னா சைனுக்குள்ள சைன் இன்வர்ஸ் ஆக இருந்தா உள்ள உள்ள வேல்யூவை நம்ம அப்ளை பண்ணலாம் ஆனா இது டேன் இன்வர்ஸ் அந்த டேன் இன்வர்ஸ கொண்டு போய் இப்படி ட்ரையாங்குள்ள கொண்டு போய் போட்டு இந்த டேன் இன்வர்ஸ் மைனஸ் ரெண்டு பை பதினொன்னு அப்படியே அல்ட்ரேஷன் பண்ணி சைன் இன்வர்ஸுக்கு கொண்டு வந்துட்டோம் அப்ப இந்த பையும் இந்த பையும் சமம் அதனால இந்த டேன் இன்வர்ஸுக்கு பதிலாக சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் ரெண்டு பை அஞ்ச நான் என்ன செய்ய போறேன் அப்ளை பண்ண போறேன் இந்த டேன் இன்வர்ஸுக்கு பதிலாக இது போட்டாச்சு இப்ப சைனுக்குள்ளே சைன் இன்வர்ஸ் வரதால உள்ள இருக்கக்கூடிய இந்த வேல்யூவ அப்படியே விடையாக எடுத்துக்கலாம் மைனஸ் ரெண்டு பை அஞ்சு ரூட் அஞ்சு என்பது கொடுக்கப்பட்ட கணக்கினுடைய விடை நாலுல மூணாவது கணக்கு காஸ் ஆஃப் சைன் இன்வர்ஸ் நாலு பை அஞ்சு மைனஸ் டேன் இன்வர்ஸ் மூணு பை நாலு இந்த மூணு பை நாலும் டேன் இன்வர்ஸுக்கு நேரடியான எந்த டிகிரி போட முடியாது இந்த நாலு பை அஞ்சு சைன் இன்வர்ஸ்லயும் நேரடியா மதிப்பு நம்மளுக்கு போட முடியாது அப்போ வேற முதலத்துல நம்ம இதை சுருக்குவோம் பாருங்க இது டேன் இன்வர்ஸா இருக்கு இதுவும் டேன் இன்வர்ஸ் ஆக இருந்தா டேன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் டேன் இன்வர்ஸ் ஒய் மாதிரி நம்ம சுருக்க முடியும் அதனால இந்த சைன் இன்வர்ஸ் வேல்யூவை நான் தீட்டா அப்படின்னு வச்சுக்க போறேன் அப்போ இந்த சைன் இன்வர்ஸ் இந்த பக்கமா கொண்டு வந்தா நம்மளுக்கு சைன் தீட்டா ஈக்குவல் டு நாலு பை அஞ்சு சோ இந்த வேல்யூவை தீட்டான்னு வச்ச சைன் இன்வர்ஸ் இந்த பக்கமா கொண்டு வந்தா சைன் தீட்டா ஈக்குவல் டு நாலு பை அஞ்சுன்னு கிடைச்சிருக்கு இதை ஒரு செங்கோண முக்கோணத்துல கொண்டு போய் போட போறேன் 
சைன் தீட்டா என்றால் நம்மளுக்கு எதிர்பக்கம் எதிர்பக்கம் பை கரணம் எதிர்பக்கம் நாலு கரணம் அஞ்சு இந்த சிஏவ நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பித்தாகுர தேட்டத்தை பயன்படுத்துவோம் ஏபி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு பிசி ஸ்கொயர் பிளஸ் சி ஏ ஸ்கொயர் பாருங்க இதுக்கு வந்து இருபத்தி அஞ்சு தெரியும் இதுக்கு பதிலா நாலு நம்மளுக்கு தெரியும் அப்ப இருபத்தி அஞ்சு நாலு அஞ்சு ஸ்கொயர் பண்ணினா இருபத்தி அஞ்சு நாலு ஸ்கொயர் பண்ணினா பதினாறு அப்ப பிசி ஸ்கொயருக்கு ஒன்பது பிசிக்கு மதிப்பு மூணு இந்த மதிப்பு மூணு அதாவது இந்த சைன் இன்வர்ஸ்ல அப்படியே நம்ம டேனா கண்டுபிடிச்சா நம்மளுக்கு நல்லது அதனால இந்த சைன் இன்வர்ஸுக்கு பதிலா நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ஈக்குவல் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு டேன் தீட்டாவை இந்த செங்கோண முக்கோணத்துல கண்டுபிடிக்கும் செங்கோண முக்கோணத்துல நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கும் எதிர்பக்கம் பை அடுத்துள்ள பக்கம் இந்த மூணு அப்ப நாலு பை மூணு அப்படின்ட்டு டேனுக்கு வேல்யூ கிடைக்கும் இன்வர்ஸ் டேன எடுத்து இந்த பக்கமா போட்டா தீட்டா ஈக்குவல் டு டேன் இன்வர்ஸ் மூணு பை நாலு சோ இதுவும் தீட்டாதான் இதுவும் தீட்டாதான் அப்ப சைன் இன்வர்ஸ் நாலு பை அஞ்சு என்பதும் டேன் இன்வர்ஸ் நாலு பை மூணு என்பதும் சமம் அப்ப இந்த கணக்கை நான் எழுதி இந்த சைன் இன்வர்ஸுக்கு பதிலாக நாலு பை அஞ்சுக்கு பதிலாக இப்போ கிடைச்ச டேன் வேல்யூ இருக்கு பாத்தீங்களா நாலு பை மூணு டேன் இன்வர்ஸ் நாலு பை மூணு நான் போட்டுக்கிறேன் இந்த ரெண்டையும் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா டேன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் டேன் இன்வர்ஸ் ஒய் மாதிரி இருக்கு அப்போ டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் பை ஒன் பிளஸ் எக்ஸ் ஒய் நம்ம எழுதலாம் அப்போ மொத்தமா இந்த உள்ள உள்ள வேல்யூவை மட்டும் நான் பிரிச்சு எழுதியிருக்கேன் திரும்ப நான் கடைசியில தான் இந்த காசு போட போறேன் இந்த உள்ள உள்ள வேல்யூவை மட்டும் எடுத்து டேன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் டேன் இன்வர்ஸ் ஒய் ஈக்வல் டு டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் அதாவது நாலு பை மூணு மைனஸ் ஒய் ஒய்க்கு பதிலா மூணு பை நாலு அப்புறமா ஒன் பிளஸ் இது எக்ஸ் இன்று ஒய் இதை நான் அப்படி போட்டிருக்கேன் இது இப்படி கட் பண்ண முடியுதா நான் கட் பண்ணல அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணி நான் பனிரெண்டு முதல்ல பெருக்கல் வேலையே செஞ்சிருக்கேன் மேல மல்டிப்ளை பண்ணி நான் பனிரெண்டு கீழேயும் மல்டிப்ளை பண்ணி நான் பனிரெண்டு இப்ப இதை எல்சியம் எடுக்கலாம் மேல ரெண்டு பின்னங்கள் இருக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய நாளை மூணே பெருக்குனா பனிரெண்டு குறுக்க நாலு நாலு பெருக்குனா பதினாறு மூணை கொண்டு போய் இங்க பெருக்குனா மைனஸ் பனிரெண்டு மைனஸ் ஒன்பது இந்த பனிரெண்டு கொண்டு போய் குறுக்க பெருக்குனா பனிரெண்டு பிளஸ் பனிரெண்டு பை பனிரெண்டு இப்ப இந்த பனிரெண்டை இந்த பனிரெண்டை கட் பண்ணினா டேன் இன்வர்ஸுக்கு வேல்யூ ஏழு பை இருபத்தி நாலு இது நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்போ நான் என்ன செய்யறேன் இந்த வேல்யூவ என்ன பாத்தீங்களா இந்த வேல்யூவ பை அப்படின்னு வச்சோம்னா டேனை இந்த பக்கமா கொண்டு வந்தா டேன் பை வந்து ஏழு பை இருபத்தி நாலுன்னு கிடைக்கும் இதை கொண்டு போய் மறுபடி ஒரு செங்கோண முக்கோணத்துல போட போறேன் பாருங்க இத நான் பை அப்படின்னு வச்சா டேனுக்கு எதிர்பக்கம் பை அடுத்துள்ள பக்கம் அப்போ எதிர்பக்கம் ஏழு அடுத்துள்ள பக்கம் இருபத்தி நாலு இந்த கர்ணம் நம்மளுக்கு தெரியணும் அதனால பீதா குலஸ்தேரத்தை பயன்படுத்துவோம் ஏபி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு பிசி ஸ்கொயர் பிளஸ் சி ஏ ஸ்கொயர் ஏழு ஸ்கொயர் பண்ணினா இரு நாற்பத்தி ஒன்பது இருபத்தி நாலு ஸ்கொயர் பண்ணினா ஐநூத்தி எழுபத்தி ஆறு ரெண்டையும் கூட்டினா இருபத்தஞ்சு அறநூத்தி இருபத்தஞ்சு அப்ப ஏபிக்கு மதிப்பு இருபத்தஞ்சுட்டு இந்த கர்ணம் இருபத்தஞ்சுன்னு கிடைச்சிருக்கு அப்ப இதுல இருந்து நான் என்ன செய்ய போறேன்னா காஸ் பைக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போறேன் காஸ் பை அப்படின்னா அடுத்துள்ள பக்கம் இருபத்தி நாலு பை கருணம் இருபத்தி அஞ்சு அப்போ நம்முடைய கணக்குல இந்த பை இருக்கு பாருங்க இந்த பையை விட்டுட்டு காசு இந்த பக்கமா கொண்டு போனா காசு இன்வர்ஸ் ஆஃப் இருபத்தி நாலு பை இருபத்தி அஞ்சு அப்படி கிடைச்சிருக்கும் முதல்ல இந்த கணக்கு கொடுத்துருந்தாங்க காசு ஆஃப் இதுல சைன் இன்வர்ஸ் இருந்துச்சு நம்ம ஏற்கனவே ஒரு செங்கோண முக்கோணத்தை பயன்படுத்தி அதாவது இங்க நம்ம என்ன செஞ்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னா சைன் இன்வர்ஸுக்கு ஈக்குவலான ஒரு டேன் வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சு இதுக்கு பதிலா இதை அப்ளை பண்ணி நம்ம என்ன செஞ்சோம் அப்படின்னு சொன்னா இதை மட்டும் தனியா பிரிச்சு நம்ம என்ன செஞ்சிருக்கோம் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஏழு பை இருபத்தி நாலு அப்படின்ட்டு இதுக்கு கண்டுபிடிச்சோம் அப்ப காசுக்குள்ள டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் இருபத்தி நாலு ஏழு பை இருபத்தி நாலு அப்படின்னு நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கோம் சரிங்களா அதனால இந்த இதுக்கு பதிலா நான் இந்த டேன் வேலிக போட்டேன் இந்த ரெண்டையும் சுருக்கும் போது எனக்கு காசுக்குள்ள டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஏழு பை இருபத்தி நாலுன்னு கிடைச்சது அப்போ காசுக்குள்ளேயே காசு இன்வர்ஸ் இருந்தா உள்ள உள்ள வேலையும் எழுதலாம் அதனால இந்த டேன் இன்வர்ஸ நான் என்ன செஞ்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னா இந்த டேன் இன்வர்ஸ கொண்டு போய் இப்படி அழகா ஒரு ட்ரையாங்கிள்ல போட்டுட்டு செங்கோண முக்கோணத்துல போட்டுட்டு அந்த டேனுக்கு ஈக்குவலான காசு வேலையும் நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் சோ பைக்கு பதி
அப்ப இந்த டேன் இன்வர்ஸ் இருபத்தி நாலு ஏழு பை இருபத்தி நாலு ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கு பதிலாக காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் இருபத்தி நாலு பை இருபத்தி அஞ்சு நான் அப்ளை பண்ண போறேன் அப்போ காசுக்குள்ளேயே காசு இருக்கதால காசுக்குள்ளேயே காசு இன்வர்ஸ் இருக்கதால இருபத்தி நாலு பை இருபத்தி அஞ்சு அப்படின்ட்டு இதனுடைய மதிப்பை நம்ம என்ன செய்யலாம் கண்டுபிடிச்சிடலாம் 